欢迎回到我们的茄子园。在今天的视频中，我们将记录在我们的滴灌系统所使用的介质以及 Poly Bar 的准备过程。我们的介质材料主要包括椰糠、稻壳灰或沙。接下来，让我们一起来了解这些材料以及它们在滴灌系统中的作用。在这个阶段，我们希望强调，我们并不是经验丰富的农民，而只是勇敢尝试新事物的新手。在开始种植的过程中，我们向经验丰富的前辈请教，同时也通过大量在线资料来增加我们的种植知识。所以，我们目前所做的一切都是基于前辈们的指导和经验。我们正在通过实际行动进行实验。首先，让我们来探讨种植领域的一种自然资源——可可泥炭，又称为椰糠。椰糠是一种理想的无土栽培介质，通常由椰子外壳的纤维部分制成，它具有出色的保水性和透气性。非常适合植物栽培。在我们的种植项目中，我们使用椰糠作为主要的生长介质，它将帮助我们培养健康茁壮的植物。稻壳灰是一种有机材料，通常从稻米外壳中提取，富含有机质和微量元素，对植物生长有积极影响。它同时富含二氧化硅和其他矿物质，有助于增强植物细胞强度和提高对害虫的抵抗力。使用稻壳灰将有助于改善我们种植介质的特性。增加它的肥力和通气性，这将有助于植物的根系生长和发展，为植物提供更适宜的生长环境。沙是我们介质的第三个重要组成部分。首先，沙具有出色的通气性，这意味着空气能够轻松地渗透到根系周围，为植物提供所需的氧气。良好的通气性有助于防止根系受到窒息或过度浸泡。其次，沙还有助于控制水分排放，它能够帮助排水，避免水分在根系周围积聚。从而减少了根系腐烂的风险。最后，沙还可以提供额外的重量和稳定性。我们将把这三种介质混合在一起。根据前辈的建议，使用大致的比例：椰糠百分之七十，稻壳灰百分之二十，沙百分之十。请注意，这只是一个大致的比例，因为材料的重量没有明确标注，只有大包和小包的区分。Poly b a g 是由软塑料制成的一种袋子，它有助于排水，避免根部积水。从而减少根腐烂的风险。Poly Bag 非常轻便，易于搬运和摆放，使植物的管理和维护变得更加方便。最重要的是 ，Poly Bag 可重复使用，在一个生长周期结束后，可被下次使用。